హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఈ విజయం ఛానల్ సో ఈరోజు వీడియోలో మనం తెలంగాణలోని రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ఖాళీల గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము సో చివరి వరకు చూడండి వీడియో లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి సో మనకు తెలంగాణలో కొత్త జిల్లాల ఫార్మేషన్ అయి దాదాపు టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అవుతుంది అంటే రెండున్నర సంవత్సరాలు అవుతున్నాయి కొత్త జిల్లాలు అవి ఈ మధ్యనే మరొక రెండు జిల్లాలు కూడా అయినట్లు మనకు తెలుసు అయితే నిబంధనల ప్రకారం చూసినట్లయితే మనకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పదకొండు వేల తొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు మంది విఆర్ఓలు ఉండాలా కాకపోతే ప్రస్తుతం ఎంతమంది ఉన్నారు అనంటే ఏడు వేల ముప్పై రెండు మంది మాత్రమే ఉన్నారు అంటే దాదాపు ఇంకా నాలుగు వేల మంది విఆర్ఓలు అవసరం ఉన్నది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నాకు తెలిసి కొత్త జిల్లాల ఫార్మేషన్ తర్వాత మనకు టీఎస్పీఎస్సీ ద్వారా ఒక విఆర్ఓ నోటిఫికేషన్ ఏడు వందల పోస్ట్లకు ఆ తర్వాత గ్రూప్ ఫోర్ గ్రూప్ ఫోర్ నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది సో అవి చాలా తక్కువ పోస్టులతో వచ్చినాయి ఓకే సో రెవెన్యూలో దాదాపు ఇంకా పదివేల ఖాళీలు ఉన్నట్లు సమాచారము ఓకే సో ఒక విఆర్ఓ ఐదు నుంచి ఏడు గ్రామాల బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు ప్రస్తుతం సో విఆర్ఓ అంటే చాలా చాలా పని ఉంటుంది విఆర్ఓకి గ్రామాలల్లో పాస్ పుస్తకాలలో తప్పులు వచ్చినా కానీ ఇప్పుడు రైతులకు ఉన్నది రైతు బంధు స్కీము సో ఏదైనా తప్పులు వచ్చినా కానీ మళ్ళీ వాళ్ళు రెవెన్యూ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగడం జరుగుతుంది సో పాస్ పుస్తకాలలో తప్పులు వచ్చినా కానీ దాన్ని కరెక్షన్ చేసుకోవడానికి రెవెన్యూ ఆఫీస్ కోవాలా మళ్ళీ విఆర్ఓని కలవాలా ఆ తర్వాత ఈ కళ్యాణలక్ష్మి కానివ్వండి షాది ముబారక్ కానివ్వండి ఆదాయ కుల ధృవీకరణ పత్రాలు స్థానిక ధృవీకరణ పత్రాలు భూ రికార్డులు ఇటువంటి అనేక ప అనేకమైనటువంటి పనులు విఆర్ఓకు ఉంటాయి కాబట్టి సో చెప్పేది ఏం లేదు విఆర్ఓల ఖాళీల వల్ల స్థానిక ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు విఆర్ఓలు తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఉన్నటువంటి విఆర్ఓలకు కూడా పని భారం అనేది పెరిగిపోయింది ఒక్కొక్క విఆర్ఓకి ఐదు ఆరు క్లస్టర్స్ కానివ్వండి గ్రామాల బాధ్యతలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి వారి మీద పని ఒత్తిడి ఎక్కువైపోతున్నది మళ్ళీ ప్రోటోకాల్ చూసుకోవాలా రెవెన్యూ కార్యాలయమే కాబట్టి సో చెప్పేది ఏంటి అని అంటే నిరుద్యోగ వృత్తి మనకు అవసరం లేదని మనం అనుకున్నాం ఆల్రెడీ నిరుద్యోగ వృత్తి కంటే కూడా కొత్త ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చి ఇటువంటి ఖాళీలన్నింటినీ భర్తీ చేయాలని కోరుకుందాం అట్లాగే ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల కోడు నేపథ్యంలో నిరుద్యోగ వృత్తిపై నిరుద్యోగ వృత్తి ఇప్పుడే వచ్చేటటువంటి అవకాశాలు లేవు ఇంకా పోస్ట్ పోన్ అయ్యేటటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి నాలుగు నెలల నాలుగు నెలల తర్వాతనే నిరుద్యోగ వృత్తి కానివ్వండి తర్వాత ఉద్యోగులకు సంబంధించి పదవీ విరమణ వయస్సు పెంపు కానివ్వండి వాళ్లకు సంబంధించి పిఆర్సి కాని పిఆర్సి కానీ ఐఆర్ కానీ ఇటువంటి అన్ని పోస్ట్ పోన్ అవ్వడం జరిగింది ఎన్నికల కోడు నేపథ్యంలో ఈసీ పర్మిషన్ ఇచ్చేటటువంటి అవకాశాలు లేవు ఇంకా నాలుగు నెలలు పట్టేటటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఇది ఈరోజు వచ్చినటువంటి అప్డేటు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో